าว่า m ของส่วนที่เป็น i อีกตัวหารด้วย m รวมของของผสมทั้งหมดเนี่ยมันคือนิยามของอะไรคำตอบก็คือมันเป็นนิยามของ x ถูกไหมครับค่า x เป็นตัวที่แสดงว่า i อีกตัวมีเท่าไหร่ในของผสมนะครับทีนี้แล้ว mf หารด้วย mg ล่ะเออ mf หารด้วย m รวมล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารู้ว่า x สูงสุดเป็น1ก็คือ i อิมตัวสูงสุดนี่เป็น1นะครับถ้ามันมี i อิมตัวอยู่แค่ x ถามว่าที่เหลือเป็นอะไรครับที่เหลือมันก็ต้องเป็นของเหลวถูกไหมครับของเหลวก็จะมีมวลเท่ากับ1ลบ x ถูกไหมของผสมรวมทั้งหมดเนี่ยมันคือ1 0 0ึเถ้ามันมี i อิมตัวอยู่ x เซที่เหลือ1ลบ x เซก็ต้องเป็นของเหลวอิมตัวถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราย้าย m รวมของของผสมมาหารทางขวามือเนี่ย mg ส่วน m มันจะเข้านิยามของ x พอดีส่วน mf หารด้วย m รวมเนี่ยมันก็คือส่วนที่ไม่ใช่ x อ,อะมันก็คือ1ลบ x นะครับทีนี้จากบรรทัดนี้เนี่ยเราเอานิยามของ vfg ที่เราเพิ่งกำหนดเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียนสูตรหรือสมการที่ใช้ในการคำนวณ v ของของผสมได้เป็นอันนี้ครับ vf บวกกับ x คูณกับ vfg สมการนี้เนี่ยก็การออกจานไว้เลยนะครับว่ามันจะเป็นสมการที่เราใช้ตลอดทั้งวิชาแล้วก็ใช้ทั้งวิชาที่ต่อเนื่องจากเทอร์โมนี้ไปด้วยนะครับคุณสมบัติของของผสมตัวอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังงานภายในเอนโทรฟีเอนทาวฟีเนี่ยเวลาเราหาเนี่ยเราก็จะหาด้วยสูตรทำตรงนี้ทั้งหมดนะครับ vf บวก x vfg นะครับก็สำหรับเนื้อหาในส่วนที่เป็นทฤษฎีของบทที่3เนี่ยผมจะบรรยายอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายโดยใช้ตัวอย่างนี่เป็นตัวอธิบายเพราะว่าในเรื่องการวิเคราะห์คุณสมบัติของ3บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอะไรที่ต้องอธิบายแล้วก็มีวิธีการวิเคราะห์หรือว่าลุกเล่นในการวิเคราะห์เนี่ยที่ท่านต้องทราบอยู่อีกพอสมควรก็จะอธิบายด้วยตัวอย่างในการบรรยายในส่วนถัดไป